สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการเชื่อมต่อมือถือ Android นะฮะกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยใช้ตัวสาย USB OTG นะฮะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เนี่ยตอนนี้เราใช้กับมือถือที่เป็นพอร์ตไมโคร USB นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็จะมีพอร์ตที่เป็น USB ไฮตีด้วยนะฮะอันนี้คือตัวอย่างของการนำมาต่อกับตัดไดนะฮะอันนี้ของตัวอิทเวิร์กนะ16กิกนะฮะอ่าตอนนี้ต่อกับนี้ก็เป็นคอมพิวเตอร์ได้เลยนะฮะสมมติว่าจะเอาไฟล์จากตัดไดนะฮะตรงนี้มาต่อตรงนี้นะฮะอ่ะพอต่อเสร็จปุ๊บนะฮะรอแป๊บหนึ่งนะฮะให้มันอ่านก่อนอ่าเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าใช้พื้นที่ภายนอกได้นะฮะกดไปนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่เยื่อบีให้เราเห็นนะตรงนี้นะฮะอ่านี่คือตัวส่วนของอ่าตัวผัดไดนะฮะที่ทําให้เราสามารถก๊อปปี้ไฟล์อะไรได้ปกตินะฮะเหมือนกับที่เราก๊อปปี้บนคอมพิวเตอร์เลยนะะอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะต่อเมาส์ได้ด้วยนะฮะมันก็ทำให้เราควบคุมตัวอุปกรณ์ของ Android นะฮะใครที่พิมพ์ลายบนในนี้ไม่ถนัดนะฮะก็เทียบกับคีย์บอร์ดแบบมีสายได้เนาะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสก็เทียบอันเดียวปุ๊บก็ใช้ได้แต่ยังไม่เคยลองนะว่าใช้กระหับจะเป็นยังไงคืออาจจะเป็นไม่ได้ว่าแบบต้องดูด้วยว่าไฟพอหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ที่ลองกับพวกไวเลสเมาส์ก็ใช้ได้นะฮะไวเลสคีย์บอร์ดที่เป็นรีซิเวอร์ตัวเดียวนะฮะก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะฮะอันนี้คือการใช้เมาส์เนี่ยไหมให้ดูใกล้เดียวนะนี่อันนี้นะฮะอันนี้คือตัวเมาส์นะฮะอาจจะอ่าตรงนี้ก็จะบันคลิกกดต่างๆได้นะฮะอ่าอ่านี่ก็คือการกดต่างๆแล้วก็เลื่อนแหนตะกอนะฮะปกติเลยนะนี่คือมาวิธีการที่อ่าใช้งานตัว USB OTG นะฮะแต่ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีแฟลชไดรฟ์แบบนี้นะครับแฟลชไดรฟ์แบบนี้เนี่ยเราก็จะมีขั้วด้านหนึ่งเป็นไมโคร USB นะฮะกับอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือขั้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB Type C อ่าก็สามารถที่จะต่อได้เหมือนกันเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าถอดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะฮะเอาขั้วนะฮะตรงนี้ต่อเข้าตรงนี้ปุ๊บอ่ะลองดูอ่าเหมือนกันนะฮะเปิดมาปุ๊บอ่าเห็นไหมเป็น USB ไดเหมือนกันอ่ะต่อปุ๊บได้ละนะฮะอันนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะอ่า copy นะอันนี้ copy ปุ๊บอ่าอันนี้ผมก็จะมาที่จะ copy ไฟล์จะตัดไดนะฮะเนี่ยคัดลอกไปยังนะฮะก็เลือกเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนมือถือเราได้เลยอันนี้เป็น USB ใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดบนมือถือก็จะเป็นตัวนี้ครับมีเป็นตัวโปรแกรมจัดการไฟล์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมนี่ตัวนี้ปึ๊บแล้วเราก็จะให้มันเลือกมุมมองต่างๆได้อย่างนี้เมื่อกี้เราจะ Copy ใช่ไหมแล้วกดตรงนี้แล้วก็สมมติว่าเราจะเลือกตัวรีวิวอันนี้เราดูตรงนี้ก็คัดลอกคัดลอกเสร็จปุ๊บก็ถอยกลับไปนะฮะถอยกลับไปเลือกอันนี้เป็นหน่วยความจำในเครื่องนะแล้วก็วางนะครับอ,นนอันนี้เห็นไหมอันนี้เป็นการ Copy ไฟล์นะฮะอ่าทีนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกับตัดไดเลยนะฮะที่เสียกับคอมพิวเตอร์นี่แหละอ่าทีนี้ปกติเวลาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะใช้การเซฟตี้รีมูฟใช่ไหมอันเนี้ย
ช้วิธีการนี้ก็ปิดเสร็จปุ๊บปิดนะฮะใช้การปิดนะปิดนะโอเคนี่ปิดเสร็จปุ๊บถอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเมื่อกี้ว่ามันมีไหมนี่โปรแกรมการไฟล์อ,อันนี้อันนี้คือเมื่อกี้นะฮะรีวิวครัวจิ๋วตัวนี้ที่ก๊อปปี้มาจากแฟลชไดรฟ์นะฮะนะสังเกตว่าเราไม่ได้เสียบอะไรละนะตรงนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นการใช้งานตัว OTG นะฮะที่สามารถที่ทําให้เราควบคุมมือถือ Android ได้นะครับอ่าโอเคขอบคุณมากครับ